আশুরার এই দিনটি ঐতিহাসিকভাবে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ এই দিনটি যেমন ইমানদারদের বিজয়ের দিন ছিল ঠিক তেমনিভাবে এই দিনটি আবার মুসলমানদের জন্য একটি শোকের দিন অত্যন্ত বেদনাবিধুর একটি দিন কারণ এই দিনে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অফাতের পঞ্চাশ বছর পরে একষট্টি হিজরি সনের দোষী মহর্রম এই আসুরার দিনেই ইরাকের কারবালা নামক স্থানে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম দৌহিত্র তার অত্যন্ত প্রিয় নাতি ইমাম হোসাইন রদুয়াল্লাহ আনহ সপরিবারে এই নবীর উন্নতির কিছু দুর্ভাগা মানুষের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন এজন্য এই দোষী মহারাম আসুরার এই দিনটি একদিকে যেমন আসুরার কারণে বিখ্যাত আসুরার কারণে বিজয়ের আবার এই আসুরার দিনটি কারবালার কারণে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত সুখের দিন শুকাবহ একটি দিন আসুরার এই দিনে কারবালার প্রান্তরে এই দোষী মহরম নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম নাতি হোসাইন রাদি আল্লাহ আনু সপরিবারে শহীদ হয়েছিল কারবালার এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত ট্রাজেডিপূর্ণ একটি ঘটনা নির্মম একটি ঘটনা দুঃখজনক হলেও সত্য এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক মিথ্যা বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন কথা সমাজে প্রচলিত হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক এমনকি বিষাদ সিন্ধু নামক গ্রন্থ এবং এছাড়াও আরও বিভিন্ন গল্প উপন্যাস এবং উপাখ্যানে এই কারবালার কাহিনীকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী ফ্যাতনা সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্য আমাদের উচিত হবে প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে কারবালার প্রকৃত ইতিহাস জানা আজকের এই জমায় আমরা প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে কারবালার অজানা সঠিক ইতিহাস আমরা জানব ইনশা আল্লাহ বি ইদনিল্লা বি ফবলিল্লাহ সম্মানিত মুসুদ্দিবৃন্দ কারবালার সেই ট্রাজেডিপূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করার আগে কারবালার ঘটনা ঘটার পূর্ববর্তী সময়ে কি কি প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল সেটি আমি আপনাদের সামনে প্রথমে তুলে ধরতে চাই নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীতে আসলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সময়ে তৎকালীন আরবে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে সেই সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হতো না যেমন আমাদের এই বাংলাদেশে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে রাষ্ট্রীয় একটি আইন আছে রাষ্ট্রের জনগণ সেই আইন মেনে চলে না মানলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীতে এসেছেন তখন আরবে তৎকালীন আরবে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না তখন শাসন ব্যবস্থা কাবিলা বা গুত্রতান্ত্রিক ছিল বংশতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ছোট বড় বিভিন্ন কাবিলা বিভিন্ন বংশ বিভিন্ন গুত্র ছিল সেই সকল গুত্র সমূহে এক একজন গুত্রপতি থাকত গুত্রের একজন প্রধান থাকত আর ওই গুত্র প্রধান বা গুত্রপতি সেই গুত্রকে সেই বংশকে লিড দিত পরিচালনা করত তার কথা অনুযায়ী তার ইচ্ছা অনুযায়ী সেই গুত্রের সবাই পরিচালিত হতো তার আইনের বাহিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা বা ইখতেয়ার কারো ছিল না গুত্রতান্ত্রিক সেই শাসন ব্যবস্থার দুটো দিক ছিল প্রথমত গুত্র প্রধানরা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের গুত্র পরিচালনা করত এখানে আর কেউ ইন্টারফেয়ার করার সুযোগ পেত না আর দ্বিতীয় দিক হল এই গুত্রপতির অধীনে যারা থাকত অর্থাৎ এই বংশের গোত্র প্রধানের অধীনে যারা থাকত তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন সেখানে ঘটার কোনো সুযোগ ছিল না অর্থাৎ বিষয়টা যেন এমন ছিল যে সেই বংশতান্ত্রিক সমাজে যিনি গোত্র প্রধান তিনি হলেন সকলের মালিক তিনি সকলের রাজা আর সবাই তার প্রজা পৃথিবীর ইতিহাসে 
এই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক অভিনব এক আধুনিক জনগণতান্ত্রিক পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান যিনি হবেন তিনি জনগণের শাসক হবেন না বরং রাষ্ট্রপ্রধান ওই রাষ্ট্রের জনগণ কর্তৃক নিয়োগকৃত জনপ্রতিনিধি হয়ে তিনি জনগণের সেবক হিসাবে আবির্ভূত হবেন অর্থাৎ শাসক না হয়ে তিনি সেবক হয়ে জনগণের সেবা করবেন এবং নবীজির সেই অভিনব রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিক ছিল যে রাষ্ট্রের মালিক ওই রাষ্ট্রপ্রধান না হয়ে বরং জনগণ এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান কাকে নির্বাচন করবে কাকে বসাবে কাকে নামাবে এই ইশতেহার থাকবে জনগণের অর্থাৎ জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে এবং জনগণ চাইলে সেই জনপ্রতিনিধিকে আবার ক্ষমতা থেকে নামাতেও পারবে এমন কি নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণ জনপ্রতিনিধির সমালোচনা করার সুযোগ পেতেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান কোনো ভুল করলে রাষ্ট্রের জনগণ সেই ভুলের সমালোচনা কিংবা সংশোধন করতে পারতেন এটি হচ্ছে আসল গণতন্ত্র যদিও এখন পৃথিবীর বহু দেশে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চিল্লানো হয় কিন্তু গণতন্ত্রের শাসক যারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই ফেঁসে যেতে হয় এটা কোন জাতের গণতন্ত্র আমার বুঝে আসে না যে গণতন্ত্রে মানুষ তার নিজের তন্ত্র নিজের মত প্রকাশ করতে পারে না এটি গণতন্ত্র নয় এটি বরং স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কিছুই নয় এই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম একটি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের সরাসরি সমালোচনা করা যেত রাষ্ট্রপ্রধানের ভুল সূত্রে দেওয়া যেত রাষ্ট্রপ্রধান জনগণকে জন্য কোন শাস্তির সম্মুখীন করতেন আমরা এখন কত আইন বানিয়েছি সব কিছু তো বলাও যায় না আর এক মুশকিল আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু বলতে পারবেন না এখন আলাদা আইন কানুন আছে না নাই এইরকম একটি অভিনব রাষ্ট্র ব্যবস্থা নবীজি প্রবর্তন করলেন আর সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্র্যাকটিক্যাল রূপ তিনি পৃথিবীতে দিয়ে গেলেন আল্লাহ আকমাল তার ওফাতের পূর্বে পৃথিবী থেকে তিনি চলে যাওয়ার আগে কাউকে মনোনয়ন দিয়ে যান নাই আচ্ছা বলেন তো নবীজি যদি কাউকে মনোনয়ন দিয়ে যেতেন অর্থাৎ নবীজি যদি বলতেন যে আমার পরে খলিফা হবে অমুক তাহলে কেউ কি আর দ্বিমত করত আপত্তি করত কেউ আপত্তি করত না সবাই মেনে নিত কিন্তু নবীজি যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ভাবন করলেন তার প্র্যাকটিক্যাল নমুনাও তিনি রেখে গেলেন এজন্য তিনি আর কাউকে মনোনয়ন দিয়ে যান নাই তার অফাতের পরে তার অফাতের পরে তিন দিন নবীজির সাহাবিরা খলিফা কে হবেন এ বিষয়ে তারা পরামর্শ করলেন সাকিফা নামক স্থানে একত্রিত হয়ে তারা তিন দিন পর্যন্ত পরামর্শ করলেন অবশেষে সাহাবাই কেরাম রেদওয়ান আলহিমাইন পরামর্শ করে আবু বকর রদি আল্লাহ আনহুকে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করলেন এবং আবু বকর রদি আল্লাহ আনহুর হাতে সবাই বায়াত সম্পন্ন করলেন সেই দিন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহ অত্যন্ত সফলভাবে এগারো থেকে তেরো হিজরি পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করলেন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহ তার খেলাফতের দায়িত্বকালীন সময়ে সিনিয়র সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে অমর রাদি আল্লাহ আনহকে পরবর্তী শাসক হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে গেলেন জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করেই অমর রাদি আল্লাহ আনহকে মনোনয়ন দিয়ে গেলেন আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহের অফাতের পরে অমর রাদি আল্লাহ আনহর হাতে সবাই বায়াত সম্পন্ন করল সকলেই বায়াত গ্রহণ করল আর অমর রাদি আল্লাহ আনহর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ইসলাম চলে যেতে লাগলো ইসলাম এক নবদিগন্তের সূচনা হল অমর রাদি আল্লাহ আনহ তেরো থেকে তেইশ হিজরি পর্যন্ত মোট দশ বছর অত্যন্ত সফলভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করলেন তিনি তার ইন্তেকালের আগে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি পরামর্শ কমিটি বা আমরা সহজ বাংলায় বলতে পারি মনোনয়ন বোর্ড একটি মনোনয়ন বোর্ড দিয়ে গেলেন যে এরা এই ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে গণতান্ত্রিকভাবে জনপরামর্শ ভিত্তিকভাবে একজন খলিফা তারা নিযুক্ত করবেন অমর রাদি আল্লাহ আনহের অফাতের পরে এই ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি 
তারা পরামর্শ ক্রমে পরবর্তী খলিফা ওসমান বিন আফফান রাজি আল্লাহ আনহুকে নির্বাচিত করলেন এবং ওসমান বিন আফফান রাজি আল্লাহ আনহুয়ের হাতে সবাই বায়াত সম্পন্ন করলেন ওসমান বিন আফফান রাজি আল্লাহ আনহু তিনি যখন খেলাফতের দায়িত্বে আছেন কিছু বিদ্রোহী তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল এমনকি জিলকোত মাসে তাকে অবরোধ করে ফেলল যেই মাসে সাহাবিরা মদিনা থেকে মক্কায় হজে চলে গেলেন এই বিদ্রোহীরা এই সুযোগে ওসমান বিন আফফান রদি আল্লাহ আনহুকে অবরোধ করলো তার বাড়ি পর্যন্ত ঘিরে ফেলল মদিনার সাহাবিরা বললেন আমিরুল মিনিন আপনি আদেশ করেন আপনি যদি আদেশ করেন এই বিদ্রোহীদেরকে সব কটাকে আমরা মেরে ফেলব ওসমান বিন আফফান রদি আল্লাহ আনহু বললেন আমি নির্দেশ দিয়ে মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে চাই না তোমরা বরং তাদেরকে বুঝাও যে তোমরা যা করছো অন্যায় করছো তোমরা যা বলছো তা মিথ্যা বলছো তাদেরকে এই অন্যায় থেকে তোমরা নিবৃত করো তাদেরকে হত্যার আদেশ আমি দিতে পারি না ওই বিদ্রোহীরা চিন্তা করলো এখন যেহেতু অনেক সাহাবিরা হজে চলে গিয়েছেন এই সুযোগকে ওসমান দাদি আল্লাহ আনহুকে হত্যা যদি না করতে পারি তাহলে এই সুযোগটা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে মোট চোদ্দ জন এরা দেয়াল টপকে তার বাড়িতে প্রবেশ করলো এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে ওসমান বিন আফফান রাদি আল্লাহ আনহুকে শহীদ করা হলো চল্লিশ হিজড়িতে তার খেলাফত শেষ হলো তার খেলাফতের পরে সাহাবাই কেরাম পরামর্শ করে আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে আবারও খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করলেন আলী রাদি আল্লাহ আনহু যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আন আর ওসমান রাদি আল্লাহ আনহু ছিলেন মুয়াবিয়ার বংশের লোক মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহ তিনি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের একজন জলি লোকদর প্রিয় সাহাবি ছিলেন মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহ তিনি আলী রাদি আল্লাহ আনহুর হাতে বায়াত করলেন না এবং সিরিয়াবাসীও তার হাতে বায়াত করলেন না মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহু বললেন আপনি যতক্ষণ না ওসমান হত্যার বিচার করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার হাতে বায়াত করব না অনেকেই মনে করেন যে মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহু আলী রাদি আল্লাহ আনহুর খেলাফতের বিরোধী ছিলেন না এটা ভুল বরং একবার মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি আলী রাদি আল্লাহ আনহুর হাতে প্রথমে বায়াত করেননি কেন তাহলে কি খলিফা হওয়ার জন্য আপনার আগ্রহ ছিল তখন মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহু জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহর কসম আমার খলিফা হওয়ার আগ্রহ ছিল না আমি জানতাম আলী রাদি আল্লাহ আনহু খেলাফতে আসীন হওয়ার জন্য আমার চেয়ে বেশি হকদার আমি তো কেবল উসমান হত্যার বিচার চেয়েছিলাম উসমান হত্যার বিচার তিনি যখন চাইলেন আলী রাদি আল্লাহ আনহ তিনি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি বললেন মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুকে তিনি বললেন দেখুন এই মুহূর্তে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান যারা ওসমান রাদি আল্লাহ আনহুকে হত্যা করেছে এরাই রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদা পদেও তারা আসীন আছে এমতাবস্থায় আমাদের আগে উচিত হবে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা দূর করা ভারসাম্যহীনতা দূর করে রাষ্ট্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ একটি স্থিতিশীল পরিবেশ আগে রাষ্ট্রের ভেতরে তৈরি করা এরপরে আমরা উসমান হত্যার বিচার করব মহাবিয়ার আদি আল্লাহ আনহ এটি মানলেন না দুইজনের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হলো এই মতবিরোধ যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছালো সিফিন নামক প্রান্তরে দুই বাহিনী সম্মুখীন হয়ে গেল যেটাকে ইসলামের ইতিহাসে সিফিনের যুদ্ধ বলা হয় সিরিয়ার সিফিন নামক স্থানে মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুর বাহিনী এবং আলী রাদি আল্লাহ আনহুর বাহিনী একত্রিত হয়ে গেল যুদ্ধের জন্য যাই হোক অবশেষে একটি সন্ধি করে এই সমস্যার সমাধান হলো আলী রাদি আল্লাহ আনহ খেলাফতে থাকলেন এবং আলী রাদি আল্লাহ আনহু খেলাফতে থাকলেন আলী রাদি আল্লাহ আনহুর যখন অফাত হয়ে গেল আলী রাদি আল্লাহ আনহুর অফাতের পূর্বে তিনি তার ছেলে হাসান রাদি আল্লাহ আনহুকে মনোনয়ন দিয়ে গেলেন হাসান রাদি আল্লাহ আনহু যখন খলিফা হলেন আলী রাদি আল্লাহ আনহুকে শহীদ যারা করেছিল তারাও ছিল ওই কুচক্রি মহলের লোক যারা উসমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল এরা তখন নিজেরা হত্যা করে প্রচার করে দিল যে নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের সাথে মুয়াবিয়ার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কারণ মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুর সাথে আলী রাদি আল্লাহ আনহুর রাজনৈতিক কিছু বিরোধ ছিল দেখা গেল এদের কথায় প্ররোচিত হয়ে হাসান রাদি আল্লাহ আনহুর আশপাশে যারা ছিলেন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন 
হাসান রাদি আল্লাহ আনহু দেখলেন মুসলমানদের দুই গ্রুপ এখন ফিতনায় জড়িয়ে যাবে দুই গ্রুপের মধ্যে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ আসন্ন এই অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি স্বেচ্ছায় খেলাফতের পথ ছেড়ে দিয়ে মুয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে সেই দায়িত্ব হস্তান্তর করলেন আর এটি ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন কারণ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার প্রিয়তম নাতি হাসানের ব্যাপারে হাসানের ব্যাপারে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন একবার নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুদবা দিচ্ছেন হাসান রাদি আল্লাহ আনহু তার সামনে ছোটাছুটি করছেন দৌড়াদৌড়ি করছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন একদিন মুসলমানদের বৃহত্তম দুটি দলের মধ্যে মীমাংসা হবে নবীজির সেই ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন সত্যি হয়েছিল হাসান রাদি আল্লাহ আনহ তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের দুই গ্রুপ যেন যুদ্ধ করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এই ফেতনা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য ইমাম হাসান রাদি আল্লাহ আনু স্বেচ্ছায় খেলাফতের পথ থেকে অব্যাহতি নিয়ে মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করলেন মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এক টানা বিশ বছর সুষ্ঠুভাবে এবং সফলতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন তিনি তার অফাতের তার ইন্তেকালের কিছুদিন আগে তার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে তার পুত্র ইয়াজিদকে তিনি মনোনয়ন দিয়ে গেলেন তার অফাতের পরে তার মৃত্যুর পরে ইয়াজিদ যখন খেলাফতের দাবি করল তখন তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ এটাকে মেনে নিলেও মদিনা মক্কা এবং ইরাক বিশেষ করে ইরাকের কুফার মানুষ এটা মেনে নেয় নাই এবং মদিনার অনেক সাহাবিরা ইয়াজিদের হাতে বায়াত করেন নাই কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে যে ইয়াজিদের হাতে প্রায় ষাট জন সাহাবি তখন বায়াত করেছিলেন ষাট জন সিক্সটি কিন্তু মদিনার বেশ কিছু সিনিয়র সাহাবি ইয়াজিদের হাতে বায়াত কবুল করেন নাই তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে অমর রাদি আল্লাহ আনহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহ আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ আনহ এরকম কয়েকজন সাহাবি ছিলেন এই খবর যখন ইয়াজিদের কাছে গেল ইয়াজিদ তখন মদিনার গভর্নরকে করা নির্দেশ দিল যে যারা আমার বায়াত করে নাই আমার হাতে বা আমার বায়াত কবুল করে নাই তাদের উপরে চাপ প্রয়োগ করো যে তারা যেন আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করে ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহ ইবন জুবাইরকে নিয়ে ইয়াজিদের এই নির্দেশ যখন আসলো তখন তারা দুইজন মদিনা থেকে মক্কায় চলে গেলেন মদিনা থেকে তারা যখন মক্কায় চলে গেলেন মাঝখানে অনেক সাহাবিরা মাঝ পথে তাদেরকে বাধা দিয়েছিলেন তারা যেন না জানার পরেও তারা মক্কায় গিয়েছেন আর ওই দিকে কুফাবাসী মানুষের কাছে এই খবর চলে গিয়েছে যে মুহাবিয়া রাদি আল্লাহ আনহ ইন্তেকাল করেছেন এখন খেলাফতের পদ শূন্য এই খবরে তারা শুনেছে যে ইমাম হুসেন রাদি আল্লাহ আনহ ইয়াজিদের হাতে বায়াত করেন নাই এই কথা শুনে কুফার মানুষরা চিঠি লিখতে লাগলো চিঠির মাধ্যমে তারা হুসেন রাদি আল্লাহ আনহকে জানালো যে আপনি যেমন ইয়াজিদের হাতে বায়াত করেন নাই ঠিক তেমনি আমরা কুফাবাসী কোনো মানুষ এই ইয়াজিদের হাতে বায়াত করি নাই সুতরাং আপনি কুফায় চলে আসুন আমরা আপনাকে কুফায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করছি কুফায় আসলে আমরা সবাই আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করব একটা দুইটা চিঠি আসে নাই ভালো করে শোনেন এই যে শিয়ারা এখন দশ মহর আসলে হুসাইন হুসাইন বলে চিল্লায় ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর হত্যাকাণ্ডের জন্য এই শিয়ারাই ছিল প্রকৃত দোষী কারণ তারাই ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুকে কুফাই নিয়ে গিয়ে কোনো প্রকার সমর্থন করে নাই এবং তাকে মৃত্যুর কুলে তারাই ফেলে দিয়েছিল এজন্য আরবিতে একটি প্রবাদ এখনো আছে আল কুফি লা ইউফি অর্থাৎ কুফার লোকেরা 
ওয়াদা করলে ওয়াদা রাখে না কুফার মানুষগুলো আসলেই কুফা এরা আসলেই কুফা এরা কেমন কুফা দেখেন একটা দুইটা চিঠি লিখে নাই পাঁচশো চিঠি এসেছে ইমাম হোসেন দাদি আল্লাহ কয়টা চিঠি এসেছে একের পর এক যখন চিঠি আসতেছে ইমাম হোসেন দাদি আল্লাহ আনহ তখন এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তার চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকিলকে কুফায় পাঠালেন মুসলিম বিন আকিল কুফায় পৌঁছালেন তিনি যখন কুফায় পৌঁছালেন দেখা গেল কুফার মানুষরা তাকে আহলান সাহালান খুব ভালোভাবেই তাকে স্বাগত জানালো ভালোভাবেই তাকে রিসিভ করল এবং মুসলিম বিন আকিল কুফায় গিয়ে সত্যি দেখলেন আসলেই কুফাবাসী মানুষরা ইমাম হুসাইনের হাতে বায়াত বদ্ধ হতে চাচ্ছে তিনি তখন হানি বিন হরুয়ার ঘরে ইমাম হুসাইনের পক্ষে বায়াত নেওয়া শুরু করলেন এবং চিঠি লিখলেন ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে যে আপনি আর দেরি না করে আপনি আর দেরি না করে চলে আসুন কারণ হচ্ছে কুফার মানুষরা সত্যি সত্যি আপনার কাছে আপনার হাতে বায়াত বদ্ধ হতে চাচ্ছে এই চিঠি যখন ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে পৌঁছালো সেই দিনটি ছিল ইয়াউবতারবিয়া অর্থাৎ জিলহজ মাসের আট তারিখ তিনি সেদিনই তার পরিবার নিয়ে তিনি রওনা করলেন কোনো সৈন্য সামর্থ্য নেন নাই কারণ তিনি তো যুদ্ধে যাচ্ছেন না তিনি যাচ্ছেন কুফায় কুফায় গিয়ে তাদের হাত থেকে বায়াত নিয়ে তাদের কাছ থেকে বায়াত নিয়ে তিনি খেলাফতের পথে অধিষ্ঠিত হবেন তিনি মদিনা থেকে চলে যাচ্ছিলেন অনেক সাহাবিরা তাকে বারণ করেছিলেন অনেক সাহাবিরা তাকে নিষেধ করেছিলেন অনেক সিনিয়র সাহাবি তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লা ইবনে আব্বাস আবদুল্লা ইবনে আমর আবদুল্লা বিন জুবাইর আবদুল্লা বিন আমর এইরকম অনেক সাহাবিরাই তাকে নিষেধ করেছিলেন আবদুল্লা ইবনে আমর রাদি আল্লাহ আনহ আবদুল্লা ইবনে আমর রাদি আল্লাহ আনহ হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহুকে বলেছিলেন আল্লাহর নবীর নাতি হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহ আমি আপনাকে নবীজির একটি হাদিস শোনাচ্ছি নবীজির কাছে একদিন জিবরিল এসেছিলেন নবীজির কাছে একদিন জিবরিল এসে বলেছিলেন দুনিয়া এবং আখেরাত এই দুটো থেকে আপনি যে কোনো একটাকে চুজ করুন যে কোনো একটাকে পছন্দ করুন আপনি কি জানেন নাকি আপনার নানা দুনিয়া বাদ দিয়ে আখেরাতকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সুতরাং আপনি তো সেই নানার নাতি আপনার জন্য দুনিয়ার পদ পদবি দুনিয়াবি কোনো কিছু গ্রহণ করার চাইতে আখেরাত আপনার কাছেও বড় আপনার কাছেও আখেরাত বড় হওয়া উচিত এই কুফাবাসী মানুষদের কথা শুনে আপনি কুফায় যাবেন না কারণ এরা কথা দিয়ে কথা রাখে না এই কুফায় আপনি যাবেন না বরং মুসলমানদের শৃঙ্খলার স্বার্থে ঐক্যের স্বার্থে আপনি মদিনায় অবস্থান করেন ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহ আবদুল্লা ইবনি অমর রাদি আল্লাহ আনহর কথা না শুনেই তার কাছ থেকে বিদায় লেনেন আবদুল্লা ইবনি অমর রাদি আল্লাহ আনহ তখন আফসুস করে বলেছিলেন আরে হোসাইন আমার কথা শুনলে খুবই ভালো হতো কারণ আমার মনে হচ্ছে তিনি শাহাদাতের পানে ছুটে চলছেন অনেক সাহাবিরা এভাবে তাকে নিষেধ দিয়েছিলেন যেমন সুফিয়ান সাউরি থেকে বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহ বলেছেন মানুষের দুষারূপের ভয় না থাকলে মানুষ আমাকে কটু কথা বলবে মানুষ আমাকে দুষারূপ করবে এই আশঙ্কা না থাকলে আমি হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর ঘর ধরে তার মাথা ধরে আমি তাকে আটকে দিতাম আমি তাকে যেতে দিতাম না কারণ এই কুফার মানুষগুলো আসলেই ভালো না এরা ভালো না আবার দেখেন আপনি কি সেই লোকদের কথা শুনে তাদের কাছে যাচ্ছেন যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছিল আপনি কি তাদের কাছে যাচ্ছেন যারা আপনার ভাই হাসান রাদি আল্লাহ আনহকে কষ্ট দিয়েছিল আপনি কি তাদের কাছেই যাচ্ছেন এভাবে অনেক সাহাবিরা তাকে কুফায় যাওয়ার পথে বাধা দিয়েছিলেন আর ওই দিকে তো তার চাচাত ভাই মুসলিম বিল আকিল ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহুকে পত্রের মাধ্যমে এই খবর দিয়ে তিনি অলরেডি বায়াতের কাজ শুরু করে ফেলেছেন এই খবর যখন ইয়াজিদের কাছে পৌঁছালো ইয়াজিদের কাছে সিরিয়ায় যখন এই খবর পৌঁছালো ইয়াজিদ তখন বসরার গভর্নর উবাইদুল্লা বিন জিয়াদকে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পাঠালেন তিনি ওবায়দুল্লা বিন জিয়াদকে কঠোর নির্দেশ দিলেন আর এই ওবায়দুল্লা বিন জিয়াদ এই লোকটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল খুব 
কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিল ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে ইয়াজিদ করা নির্দেশ দিল যে তুমি কুফায় গিয়ে কুফাবাসী মানুষদেরকে কন্ট্রোল করবা এরা যেন হোসাইনের সাথে কোনোভাবেই ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে সেখানে প্রতিরোধ করবা এবং হোসাইন যেন কোনোভাবেই কুফায় ঢুকতে না পারে সেই জন্য তুমি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবা ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ কুফায় গেল কুফায় গিয়ে গুপ্তচর বৃত্তির মাধ্যমে মুসলিম বিন আকিলের সমস্ত কর্মকাণ্ড সে জেনে ফেলল আর ওই দিকে মুসলিম বিন আকিল তিনিও দেরিরা করে প্রায় চার হাজার সমর্থক নিয়ে অগ্রসর হয়ে একেবারে দুপুরের টাইমে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ যে প্রাসাদে ছিলেন সেই প্রাসাদটাকে ঘেরাও করে ফেললেন ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ অত্যন্ত সাহসী ছিল বিচক্ষণও ছিল আবার খুব কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিল চালাকও ছিল ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ যখন দেখল যে মুসলিম বিন আকিল চার হাজার সমর্থক নিয়ে তার প্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ সে ভালো করেই জানত যে এই কুফার মানুষকে একটু ভয় দেখালে আর লোভ লালসা দেখালে এরা কেউ আর পা জায়গায় রাখবে না অর্থাৎ সবাই তাদের জায়গা থেকে সরে যাবে সেও তখন একটু চালাকি করে একটা ভাষণ দিল সে বলল তোমরা যারা হোসাইনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আমার এই প্রাসাদ ঘেরাও করেছ ভালো করে শুনো ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনীকে ভয় করো কারণ সিরিয়া থেকে ইয়াজিদের বাহিনী আসতেছে ইয়াজিদের বাহিনী আসলে কিন্তু সবাইকে কচুকাটা করা হবে সবাই ইয়াজিদের বাহিনীকে ভয় করো দেখা গেল এই ভাষণের পরে তখন আস্তে 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 মানুষ কমে যাওয়া শুরু হলো আর ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ আরেকটি লোভ আরেকটি লোভনীয় প্রস্তাবও তাদেরকে দিল যে তোমরা হোসাইনের কাছ থেকে ফিরে আসলে তোমাদেরকে টাকা করি তোমাদেরকে হাদিয়া তুফাও দেওয়া হবে দেখা গেল অর্থের লোভে হাদিয়ার লোভে এবং ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সেই হুমকির পরে আস্তে আস্তে সেই চার হাজার সমর্থক থেকে লোক সংখ্যা কমে যেতে লাগলো এমনকি আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন এই যে শিয়াগুলো এখনো হোসাইন হোসাইন বলে চিল্লায় দেখেন হোসাইনের প্রতি তাদের বক্তিতার দেখেন এই ভাষণের পরে মানুষ কমতে 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 সূর্যাস্তের আগে দেখা গেল মাত্র তিনজন আছে কয়জন আছে কয়জন আছে চার হাজার থেকে কয়জন চিন্তা করেছেন তিন হাজার নয়শো সাতানব্বই জন চলে গেছে ওই যে বললাম আল কুফি ইলা ইউফি এরা কথা দিয়ে কথা রাখেন মাগরিবের নামাজের পরে ইমা মাগরিবের নামাজের পরে মুসলিম বিল মুসলিম দেখলেন যে তিনজন ছিল ওই তিনজন নাই মুসলিম বিন আকিল এবার একা হয়ে গেলেন ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ মুসলিম বিন আকিলকে গ্রেফতারের অর্ডার দিলেন মুসলিম বিন আকিলকে গ্রেফতার করা হলো গ্রেফতার করার পরে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন মৃত্যুদণ্ডের ফরমান দিলেন মৃত্যুদণ্ডের ফরমান শুনে মুসলিম বিন আকিল কান্না করছেন তখন সবাই ভাবল মরার ভয়ে মনে হয় কান্না করতেছে ওবায়দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলো কি ব্যাপার মুসলিম তুমি তো এসে কয়েকদিন বহু বাহাদুরি দেখাইলে এখন আবার তুমি কাঁদো কেন মুসলিম বিন আকিল তখন বললেন আমি আমার জন্য কাঁদছি না আমি কাঁদছি হোসাইনের জন্য আমি তো তাকে অলরেডি পত্র লিখেছি আমার মনে হয় আমার পত্র পেয়ে তিনি অলরেডি রওনাও করেছেন এই কুফাবাসী মানুষগুলো যে এরা যে কথা দিয়ে কথা রাখে না এটা তো আমার হোসাইন জানেন না এই জন্য আমি আমার জন্য নয় আমি হোসাইন রাজি আল্লাহ আনুর জন্য কান্না করছি তিনি তখন ওবায়দুল্লাহকে বললেন আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে আমার একটি আবেদন আছে সেই আবেদনটা দয়া করে মঞ্জুর করে নাও ওবায়দুল্লাহ বলল কি আবেদন তোমার মুসলিম বিন আকিল বললেন যে আমি একটি পত্র লিখতে চাই একটি চিঠি লিখতে চাই হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহুর কাছে এবং আমার এই চিঠি পৌঁছে দিতে হবে মুসলিম বিন আকিল একটি চিঠি লিখলেন সেই চিঠিতে লেখা ছিল এরকম যে হোসাইন পরিবার পরিজন সহ কুফায় না এসে মদিনায় ফেরত যাও কারণ এই কুফাবাসী মানুষদের ধুকায় পড়া যাবে না এরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছে তোমার সাথেও তারা মিথ্যা বলেছে এরা আমাকে ধুকা দিয়েছে এরা তোমাকেও ধুকা দিবে সুতরাং কুফায় না এসে মদিনায় ফিরে যাও তার এই পত্র প্রেরণ করা হলো আর এই দিকে পরবর্তী দিন জিল হজ মাসের নয় তারিখে ইয়মে আরাফ আরাফার দিনে মুসলিমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো আর এই চিঠি প্রেরণ করা হলো ইমাম হোসেন রেদি আল্লাহ আনহু তো আগের চিঠি পেয়ে অলরেডি রওনা করেছেন তিনি যখন রওনা করেছেন এই চিঠি তার হাতে যখন পৌঁছাল তখন তিনি প্রায় কুফার একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছেন তার হাতে যখন এই চিঠি পৌঁছাল 
এই চিঠি আসার পরে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এই কুফাবাসী মানুষের ধুকায় তিনি পড়বেন না তিনি তখন কুফার রাস্তা ত্যাগ করে সিরিয়ার পথে অগ্রসর হলেন তার ইচ্ছা ছিল সিরিয়াতে গিয়ে ইয়াজিদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করবেন ওই দিকে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়া বাহিনী পাঠিয়েছে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে যার নেতৃত্বে ছিলেন আমর বিন সাদ বিন আমর বিন সাদ বিন আবি ওক্কাস রাজি আল্লাহ চিনতে পেরেছেন এই সাহাবিকে সাদ বিন আবি ওক্কাস রাজি আল্লাহ হচ্ছেন শুরুতেই বলেছিলাম যে কারবালার এই কাহিনী এটা খুব ট্রাজেডিপূর্ণ এটা নিয়ে গবেষণা করে অনেক স্কলার গণ অবাক হয়ে গিয়েছেন কি বলবেন কি বলবেন না তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন দেখেন কাদের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী আসে সাদ বিন আবি ওক্কাস রাজি আল্লাহ হচ্ছেন আমর বিন সাদ বিন আবি ওক্কাস সীমার বিন জুলজাউসান এবং হোসাইন বিন তারমিমের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী আসলো তারা এসে ইরাকের কারবালা নামক স্থানে হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহুকে অবরুদ্ধ করে ফেলল ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহ আনহু এই অবস্থা দেখে তাদেরকে তিনটি প্রস্তাব দিলেন কয়টি প্রস্তাব দিলেন তিনটি প্রস্তাব দিলেন তিনি বললেন যে দেখো আমি তো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসে নাই কুফাবাসীর আমন্ত্রণে আমি এসেছিলাম যেহেতু তারা আমাকে ধুকা দিয়েছে আমি কুফায় যাব না আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও আমি মদিনায় ফিরে যাব আর দুই নম্বর প্রস্তাব দিয়েছিলেন অথবা আমাকে কোনো সীমান্তে যেতে দাও ওই সীমান্তে গিয়ে আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি জিহাদ করে আমি আমার শেষ সময় পর্যন্ত আমি আমার সময়গুলোকে কাটাতে চাই এটা ছিল তার দ্বিতীয় প্রস্তাব আর তৃতীয় প্রস্তাব ছিল অথবা তোমরা আমাকে ইয়াজিদের কাছে নিয়ে যাও আমি ইয়াজিদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই এই তিনটি প্রস্তাব দেওয়ার পরে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ মনে মনে ভাবছিল তাকে এই ইয়াজিদের কাছেই নিয়ে যাবে কিন্তু তার সহচর সীমার বিন জুলজাউসান এই লোক তাকে প্ররোচিত করল সে বলল যে দেখো হোসাইনকে হাতের কাছে পেয়ে আমরা যদি হত্যা না করি তাহলে তো আমাদের পদোন্নতির সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এটা আমাদের জন্য বিরাট একটি সুযোগ তার কথায় প্ররোচিত হয়ে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের বাহিনী ইরাকের কারবালা নামক প্রান্তরে কারবালা নামক স্থানে ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহ এবং তার সঙ্গে সাথী যারা ছিলেন তাদের উপরে অতর্কিত এবং নির্ম হামলা চালালো ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহর সাথে যারা ছিলেন সবাই শহীদ হলেন ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহ তিনিও শাহাদাতের সুধা পান করলেন এই সীমার বিন জুলজাউসান কয়েকটি রেওয়ায়ত এসেছে যে এই সীমার বিন জুলজাউসান সে ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহুর দেহ থেকে মাথাকে ছিন্ন করে দিয়েছিল আলাদা করে দিয়েছিল এবং ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহুর মাথা মুবারককে যখন উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সামনে নিয়ে গিয়েছিল তখন উবায়দুল্লাহ একটি কাঠি নিয়ে ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহুর মাথা মুবারককে তার নাকে ঠুটে গালে গোতাগুতি আরম্ভ করেছিল আনাস রাদি আল্লাহ আনহ এই অবস্থা দেখে ফাতুল বাড়িতে এসেছে এটা আনাস রাদি আল্লাহ আনহ এটা দেখে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি বললেন ওবায়দুল্লাহ এতক্ষণ যা করেছ সহ্য করেছি তুমি কার মুখে গালে ঠোঁটে আঘাত করছো তুমি কি জানো না হোসাইনের চেহারাটা দেখতে একেবারে আমার নবীজির মতো তুমি কি জানো না যেখানে যেখানে তুমি লাঠি দিয়ে আঘাত করছো আমি দেখেছি নবীজি ওই জায়গাগুলোতে তার ঠুট মুবারক দিয়ে হোসাইনকে চুমু দিয়েছে ইমাম হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহ এবং ইমাম হাসান রাজি আল্লাহ আন নবীজির দুই প্রিয় নাতি ছিলেন এত মহব্বত তিনি তাদেরকে করতেন আবু হুরা এরা একটি হাদিস বর্ণনা করেছে তিনি বলছেন যে নবীজি হাসান আর হোসাইনকে নিয়ে একদিন বের হলেন তার এক কাঁধে হাসান আর এক কাঁধে হোসাইন একবার তিনি হাসানকে চুমু দেন আর একবার তিনি হোসাইনকে চুমু দেন এই অবস্থা দেখে এক সাহাবি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আপনি মনে হয় এই দুজনকে অত্যধিক ভালোবাসেন খুব পছন্দ করেন তাই না নবীজি বললেন মান আহাব্বা হুবা ফাকদ আহাব্বানি ওমান আবগদা হুবা ফাকদ আবগদানি এই দুইজনকে যারা ভালোবাসবে তারা যেন আমাকেই ভালোবাস আর এই দুইজনকে যারা কষ্ট দিবে ঘৃণা করবে তারা যেন আমি নবীকেই কষ্ট দিল আমি নবীকেই ঘৃণা করল নবীজি এত পছন্দ করতেন ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর মাথা মুবারক এবং কারবালার প্রান্তরে যারা শহীদ হয়েছিলেন সবার লাশ সিরিয়া ইয়াজিদের কাছে পাঠালো যদিও ইয়াজিদ ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর 
মাথা মোবারক এবং কারবালার সকল শহীদদেরকে দেখে বাহ্যিকভাবে আফসুস করেছিল দুঃখ প্রকাশ করেছিল এবং কোনো কোনো রেওয়ায়তে পেয়েছি তার ঘরে কান্নাকাটির রোল পড়েছিল যদিও সে এটা দেখায় এটা বাহ্যিকভাবে সে দেখিয়েছে যদিও ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে সে হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেয় নাই সে আদেশ দিয়েছিল যে হুসাইন দাদি আল্লাহ আনহুকে প্রতিরোধ করার জন্য হত্যাকাণ্ডের আদেশ না দিলেও তো সে দায়ী থেকে যায় ইয়াজিদ তো দায় থেকে মুক্তি পায় না কারণ কারণ হুসাইন দাদি আল্লাহ আনহু এবং কারবালায় যারা শহীদ হয়েছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা সামিল ছিল ইয়াজিদ কিন্তু কারোরই বিচার করে নাই পুরস্কৃতও করে নাই বিচারও করে নাই তার বিচার না করাটাই হচ্ছে তার প্রধান দায় যদি সে বিচার করতো তাহলে হয়তো বা মানুষ জানত এবং ইতিহাসে তার নাম এভাবে থাকতো যে সে আসলে হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহর হত্যার বিচার সে আসলে হত্যাকাণ্ড চায় নাই যেহেতু সে বিচার করে নাই সুতরাং কোনোভাবেই হোসাইন রাজি আল্লাহ আনহর হত্যাকাণ্ড থেকে সে দায় মুক্ত হতে পারে না এবং সে তার এই শাসনামলের মাত্র তিন চার বছরে সে খুব মারাত্মক তিনটি অন্যায় করেছিল অনেকে আছে এই ইয়াজিদকে ছার দিতে দিতে এগুলো বলে না এগুলো বলা উচিত ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যেগুলো আছে সেগুলো বলতেই হবে যে বছরে ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আনু শহীদ হলে তার পরের বছরে মদিনায় কিছু লোক যখন বিদ্রোহ আরম্ভ করলো যেই মদিনাকে আমার নবী হারাম করেছেন ইয়াজিদ তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে মদিনায় কয়েকদিন লুণ্ঠন হয়েছিল এবং অসংখ্য মানুষকে তখন হত্যা করা হয়েছিল এই ইয়াজিদের শাসন আমলেই কিন্তু মদিনায় অতর্কিত হামলা হয়েছিল এবং তার ঠিক পরের বছরে কাবা ঘরে পর্যন্ত হামলা হয়েছিল এবং তখন এই ইয়াজিদ ওই বছরে ওই সময় এসে মারা যায় ইয়াজিদ আসলে কথায় আছে যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায় ইয়াজিদ এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত না থাকলেও সরাসরি সে আদেশ না দিলেও যারা হত্যা করেছে তাদের কোনো বিচার কিন্তু সে করে নাই এবং এরপরে মদিনা এবং মক্কায় তার শাসনামলী হামলা হয়েছে এই জন্য ইয়াজিদের মৃত্যুটা ভালো মৃত্যু হয় নাই তার অপমৃত্যু হয়েছে অপমৃত্যু হয়েছে এবং আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন ইমাম হোসেন রাদি আল্লাহ আনহুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যারাই জড়িত ছিল তারা কয়েকদিনের মধ্যেই মুখতার আর সাকাফির বাহিনীর হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে তারাও কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছিল এবং এই আজিদ তারও অপমৃত্যু হয়েছিল এমন অপমৃত্যু হলো যে সে মারা যাওয়ার পরে আজ পর্যন্ত ইয়াজিদের বংশের কেউ কিন্তু পৃথিবীতে শাসক হইতে পারে নাই আমরা সবাই জানি যে কোনো রাজা বা কোনো বাদশা কোনো রাষ্ট্রপ্রধান মারা গেলে অন্তত লং টাইম তাদের শাসন ক্ষমতা যদি লেন্থি না হয় দীর্ঘস্থায়ী না হয় কয়েক বছর অন্তত তাদের ফ্যামিলি তাদের বংশের কেউ কেউ রাজত্ব করে এটা ইতিহাস তালাশ করলে আপনি পাবেন আমাদের বাংলাদেশেই আপনি দেখেন না বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি থেকে জিয়ার ফ্যামিলি থেকে তাদের ফ্যামিলির লোকেরা কিন্তু এখনও রাজনীতিতে আছে না নাই আপনি অতীত ইতিহাস ঘাটলেও দেখবেন যে শাসকদের ফ্যামিলি থেকে কেউ না কেউ পরবর্তীতে শাসক হচ্ছে যদি তাদের শাসন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী না হয় অন্তত কিছুকাল তারা শাসন করে কিন্তু আপনি ইতিহাস ঘেটে দেখেন এই ইয়াজিদের মৃত্যুর পরে তার ছেলে মুহাবিয়া তার ছেলে মুহাবিয়া বিন ইয়াজিদ কিছুদিনের জন্য যদি আপনার কয়েকদিনের জন্য সে শাসক হলেও এর পরবর্তীতে এর পরবর্তী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বুকে ইয়াজিদের বংশের কেউ আর শাসক হইতে পারে নাই তাহলে তার যেমন অপমৃত্যু হয়েছে তেমনি তার বংশ থেকে যে ক্ষমতার জন্য সে এত এত অপকর্ম করলো তার বংশের কেউ আজ পর্যন্ত আর ক্ষমতা কোনো দিন দেখে নেই সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ এই যে কারবালার ট্রাজেডিপূর্ণ ঘটনা ঘটল এই কারবালার ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য মৌলিকভাবে দুটো শিক্ষা নিহিত রয়েছে এই কারবালার ঘটনায় আমাদের জন্য দুইটা শিক্ষা রয়েছে এক নম্বর শিক্ষা হলো যারা সত্যের পক্ষে থাকে ইতিহাসে তাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তার বাস্তব নজির হচ্ছে ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহ আন হয়ের শাহাদাত তিনি আজও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে তিনি আল্লাহ তালার কাছে আরও বেশি সম্মানিত হয়েছেন সুতরাং সত্যের পক্ষে থাকলে সত্যের পক্ষে জীবন দিলে সেই জীবন সফল হয় সুতরাং 
এখন আমাদের সমাজে আমাদের দেশে দেখবেন অনেকে হুসাইনের সৈনিক হুসাইনের সৈনিক বলে চিল্লায় লাফালাফি করে এরকম আছে না নাই সত্যিকারের হুসাইনি সৈনিক কিংবা হুসাইনি আদর্শী উজ্জীবিত তারা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বিলিয়ে দেয় যারা নবীর আদর্শ বিলীন হয়ে যায় আমি ঘরে বসে থাকলাম আর মাঝে মাঝে হাই হাসান হাই হুসাইন বলে বের হলাম এটা তো আসলে প্রকৃত হুসাইন প্রেম হলো না প্রকৃত হুসাইন প্রেম হলো ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ যেমন সত্যের পক্ষে জীবন দিয়েছেন সত্যের পক্ষে ইসলামের পক্ষে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার দৃপ্ত দৃঢ় একটি ইয়ে নিয়ে প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর দিনের পথে অবিচল সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে প্রকৃত হুসাইন প্রেম প্রকৃত হুসাইনি আদর্শের নমুনা ঠিক কিনা কারবালার দুই নম্বর শিক্ষা হলো যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে এই আজিদ সে যে অপকর্মগুলো করেছিল সে তার ফল পেয়েছে তার অপমৃত্যু হয়েছে এবং হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের সকলের অপমৃত্যু হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত ইয়াজিদের বংশের কেউ আর কোনোদিন ক্ষমতায় বসতেই পারে নাই সম্মানিত সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ এই কারবালার ঘটনাটি ঘটেছে এই আসুর আর একই দিনে তাহলে আসুর আর এই একই দিনে দুইটা ঘটনা আমরা জানলাম গত জুমায় জেরেছি আসুরার দিনে মুসানবীর ঘটনা যেই দিনে আল্লাহ তালা ফেরাউন থেকে মুসা আলাইহিসালামকে কি করেছিলেন মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন এবং তার দল বলকে আল্লাহ তালা কি করে দিয়েছেন ধ্বংস করে দিয়েছেন আসুরার দিনের সাথে এই একটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট এবং এই ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট করে বলা হয় আসুরার দিনটা হচ্ছে বিজয়ের দিন এই দিনটা যেমন বিজয়ের দিন তেমনি আবার আমরা যারা মুসলমান এটা আমাদের জন্য সুখের দিন এটা ট্রাজেডিপূর্ণ দিন কারণ এই দিনেই নবীজির প্রিয়তম নাতি হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহ শহীদ হয়েছিলেন তাই বলে সুখ পালন করতে গিয়ে আমরা কি রোজা রাখা ছেড়ে দিব বিজয়ের দিনে কোনো ট্রাজেডিপূর্ণ ঘটনা ঘটলে বিজয়ের সিগনিফিকেন্স হারিয়ে যায় না আমি এর আগেও একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে বাংলাদেশের বিজয় দিবসটা কখন ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর এই দিন আমাদের দেশে বিজয় দিবস পালন করা হয় আল্লাহ না করুন আমাদের এই দেশকে আল্লাহ হেফাজত করুন আল্লাহ না করুন ষোলোই ডিসেম্বর একটি দুর্ঘটনা ট্রাজেডিপূর্ণ ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে গেল তাহলে কি দুই হাজার বাইশ সাল থেকে বিজয় দিবস আসলে বাংলাদেশে বিজয় দিবস বাদ দিয়ে শুধু সুখ দিবস কি পালন করা হবে না দেখা যাবে বিজয় দিবসও পালন হবে পাশাপাশি এই ট্রাজেডিকে স্মরণ করে মানুষ সুখও প্রকাশ করবে অর্থাৎ বিজয়ও পালন হবে সাথে সাথে সুখও পালন হবে ঠিক তেমনিভাবে আমরা যারা সত্যিকারের মুসলমান আমরা এই আসুরার দিনে যে এমন আমরা যেহেতু জেনেছি যে এই দিনটি বিজয়ের দিন আমরা যারা সত্যিকারের মুসলমান এই দিনে আমরা একদিকে রোজা রাখব আবার অন্যদিকে নবীজির আহলে বাইত শহীদ হওয়ার কারণে আমরা এই দিনে আমাদের অন্তরে সুখও রাখব এবং এই দিনে আমরা সুখেরও বহিপ্রকাশ ঘটাবো তবে এই সুখ পালন করতে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় তাজি আমি সিল বের করা যাবে না এগুলোর কোনো অস্তিত্ব ইসলামের মধ্যে নাই সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ আমি শেষ পর্যায়ে দুইটি কথা আপনাদেরকে বলতে চাই এটি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমি এই কথাটা বলতে চাই আপনারা দেখবেন দশ মহরম যখন আসবে আমাদের দেশের ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়াগুলোতে দেখা যাবে পত্র পত্রিকায় সেদিন কলাম শুরু হবে হেডিং এবং টিভি চ্যানেলগুলোতে খবর দেখবেন এভাবে খবর পরিবেশন হবে এইভাবে আজ আসুর আট দিন আজকের এই দিনে আজকের এই দিনে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের প্রিয়তম দৌহিত্র ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহ সপরিবারে কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন এই বলেই নিউজটা শেষ হয় না এরপরে দেখা যাবে রাষ্ট্রের যারা একেবারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছেন তাদের সুখ তাদের বাণী এগুলো তারা প্রচার করবে এটা প্রচার হোক এটা আমরাও চাই কিন্তু এটা প্রচারের আগে কেন আপনারা বলেন না যে আসুরার দিন এটা তো কারবালার কারণে পরিচিত না কারবালার ঘটনা ঘটার আরো হাজার হাজার বছর আগে থেকেই এই দিনটা বিখ্যাত সুতরাং সংবাদ পরিবেশন কিংবা বাণী হওয়া উচিত এমন যে এই দিনে আল্লাহ তালা ফেরাউনের মতো সৈরাচারী কুখ্যাত কাফেরকে বিদায় করেছিলেন এটি বিজয়ের দিন পাশাপাশি এটি আমাদের সুখেরও দিন অর্থাৎ যে কারণে এই দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ সবগুলোই বলা হোক দেখা যায় শুধু এই একটাই 
বলা হচ্ছে এবং আপনারা দেখবেন যে কয়েকশো লোক কিছু কিছু লোক বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় শিয়াদেরকে অনুসরণ করে তাজিয়া মিছিল বের করে এবং তারা নিজেদের শরীরকে রক্তাক্ত করে নিজের শরীরে চাবুক মারে অনেকে তো আবার তরবারে দিয়ে নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে এরকম আছে কি না এরকম আছে এবং দেখবেন টিভি চ্যানেলগুলো সেগুলো লাইভ দেখাচ্ছে সরাসরি সম্প্রচার আমার আফসোস লাগে এই আসুরার দিনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ নবীজির সুন্নত অনুসরণ করে রোজা রাখে সেইটা কিন্তু টিভি চ্যানেলে দেখানো হয় না যে দেখেন এই দিনে অনেক মানুষ রোজা রাখতেছে আর কয়েকশো মানুষ এরাই আকাম কুকাম করে এগুলো টেলিভিশন চ্যানেলে দেখা হয় আল আল্লাহ তালা এই জাতিকে হেদায়াত দান করুন আসুরার দিবসকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা এখন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কয় শ্রেণীতে এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোন শ্রেণীতে যাবেন এক নম্বর হচ্ছে খাটি ইমানদার শ্রেণী এরা আসুরার দিনে রোজাও রাখে আবার আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত রেখে তারা এই দিনে কিছুটা শোক ও পালন করে কারণ এই দিনে ইমাম হুসেন দাদি আল্লাহ আনহ নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন নবীর সুন্নত তারা পালন করে আবার এই দিনে তারা শোক ও পালন করে কারণ এই দিনটি বেদনা বিধুর একটি দিন এটা হচ্ছে এক শ্রেণী আর আরেক শ্রেণী এরা রোজাতে নাই এরা তাজিয়া মিছিল আর তাজিয়া মিছিল শেষ করে জিলাপিয়ার বিরানি কি এগুলো আসে না নাই এখন আসুরার দিন নবীজি রোজা রেখেছেন তারা রোজার ধারে গেছেও নাই তাজিয়া মিছিল সুখ করা মাতম করা ইসলামে জায়েজ নেই যদি সুখ মাতম করা জায়েজ হতো তাহলে নবীজি রফাতের পরে সাহাবিরা সুখ মাতম করতেন যদি সুখ মাতম তাজিয়া করা জায়েজ হতো চার খলিফা রফাতের পরে সাহাবিরাও সুখ মাতম করতেন এগুলো ইসলামে জায়েজ নেই বলেই কারো রফাতের পরে কেউ সুখ মাতম করে নাই সুতরাং এগুলো করা কুসংস্কার বিদাত এবং সম্পূর্ণ হারাম হারাম এবং হারাম কাজ এগুলোর সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক এরা আবার কায়দা করে বলে একটা হাদিসও তারা বানাইছে তারা বলে যে এই আসুরার দিনে যারা ভালো ভালো খানা পিনার ব্যবহার আসুরার দিনে যারা ভালো খানা পিনার ব্যবস্থা করবে আল্লাহ তালা তাদের সারা বছরের ইনকামের মধ্যে বরকত দিবেন সুবান আল্লাহ নাকি আসতে বললেন এই রকম কোন হাদিস বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয় না এটা হচ্ছে নিজেদের স্বার্থের জন্য পকেট ভারী করার দান দা আমার তো মনে হয় এদের সাথে কুফার মানুষের সম্পর্ক আছে কিনা এটা ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার আল কুফি লা ইউফি এরা তো কথা দিলে কথা রাখে না তাহলে দুই শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণীর মানুষ নবীর শূন্যত আদায় করে আবার শুকার তো হয় আরেক শ্রেণী রোজা টুজা নাই শুধু শুক মাতম জিলাপিয়ার বিরানি আমরা কোন শ্রেণীতে যাব আমরা রোজাও রাখবো আহলে বায়তের প্রতি আমরা যথেষ্ট সম্মান শ্রদ্ধি ভক্তাও রাখবো হিংসা আসুরার দিনে যে কাজগুলো করা যাবে না এক নম্বর হচ্ছে এই দিনকে কেন্দ্র করে অফলাইন অনলাইন কোন জায়গায় ভিত্তিহীন প্রচার প্রচারণা করা যাবে না আমাদের অনেক যুবক ভাইরা আছে যে কোনো জিনিস তারা অনলাইনে পায়নি কপি আর পেস্ট আসে না নাই আরে ভাই আপনি হাদিস দিয়ে কপি পেস্ট করেন একটু বুঝা একটু বুঝে তো কপি পেস্ট করে পোস্ট করা দরকার অনেকে তো আছে কালেক্টেডও লিখে না আসে না নাই নবীজি বলেছেন মন কে দেবা আলাইয়া বুতা আমিদান যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা চালিয়ে দিল আমার উপরে মিথ্যা রূপ করলো সে যেন তার নিজের ঠিকানা জাহান নামে ঠিক করে নেয় নাহজুবিল্লাহ কিমি জালিম সুতরাং হাদিস নয় এরকম জাল হাদিস যদি আপনিও প্রচার করেন নবীজির এই সতর্কবাণী আপনার স্মরণ রাখা দরকার আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করেন দেখা যায় অনেকেই ফেসবুকেও দিচ্ছে অনলাইন অফলাইনে চলছে ওয়াস নসিহত চলছে এই দিনে আল্লাহ তালা আকাশ জমিন সৃষ্টি করেছেন আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এই দিনে নূ আলাই সাল্লামের নৌকা গিয়ে যদি পর্বতে ঠেকছে এরপরে ইউসুফ আলাই সাল্লাম এই দিন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন আয়ুব আলাই সাল্লাম রুখ থেকে মুক্তি পেয়েছেন একসেকটা একসেকটা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণনা অনেক লম্বা বর্ণনা হাদিসের ইমাম যারা তারা বলছেন এই ধরনের কোনো বর্ণনা বিশুদ্ধ কোনো সনদে বর্ণিত হয় নাই আসুরাকে কেন্দ্র করে কেবল একটি ঘটনাই বিশুদ্ধ এবং যা সরাসরি সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে মুসা নবীর কাহিনী অর্থাৎ মুসা আলাই ইসলাম নাজাত পেয়েছেন ফেরাউন ওই দিন কি হয়েছে ধ্বংস হয়েছে সুতরাং যুবক ভাইয়েরা সাবধান না বুঝেই কপি পেস্ট করা যাবে দুই নম্বর হচ্ছে তাজিয়া সুখ গাথা সুখ পালন মিছিল রেলি এগুলো বের করা যাবে না নিজের শরীরকে রক্তাক্ত করা যাবে না অনেকে আবার এই দিন আসুরার সালাদ বিশেষ বিশেষ সালাদ কারবালার নামাজও পড়ে এগুলো চট্টগ্রামে আসে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন অনেকে আবার বিশেষ বিশেষ খাবারের আয়োজন করে চোখের মধ্যে সুরমা লাগায় বলে এই দিন চোখের মধ্যে সুরমা লাগালে সারা বছর নাকি চোখ ওঠে না চোখটাকে আপনারা কি বলেন 
চট্টগ্রামে এটাকে কি বলে অনেক সময় চক্ষু লাল হয়ে যায় না এটাকে চক ওঠা বলে আপনারা কি বলেন যাই হোক যেটাই হোক এরপরে নতুন কাপড় অনেকে পরে এরপরে অনেকে দেখা যায় আসুর আর দিন রোজা না রেখে খানা পিনায় ব্যস্ত থাকে এই ধরনের গর্হিত কাজ করা যাবে না আবার এমনও তো আছে আসুর আর দিন সুখের মাস এই মাসে বিয়ে শাদিও করে না অনেকে বলে এই মাসে বাচ্চা কাচ্চা হলে এগুলা সব এজিদের মতো হয়ে যাবে स्त्रीना এই মুহূর্তে যদি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তাহলে ইয়াজিদের মতো কেউ জন্ম নিতে এগুলো ভ্রান্ত ধারণা কুধারণা এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আসুরা এবং কারবালা এই দুটি ঘটনা থেকে সঠিক শিক্ষাগুলো নিয়ে আমরা যেন আমাদের জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারকাত